Op het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de voormalige ambassadeur van China in Suriname, Sang Yingchong, een presentatie gehouden. Tijdens deze presentatie is de ambassadeur ingegaan op de ontwikkelingen en samenwerking tussen China en Suriname. Ja, de bedoeling van deze presentatie was om uh, de gebeurtenissen internationaal, waarbij China een belangrijke rol speelt, met ons te delen. Veel van ons hebben gehoord van OBOR. One Belt, One Road is een initiatief, is een internationaal initiatief van China. Het gaat door de alle vijf continenten om ontwikkeling, om ontwikkeling in de wereld eigenlijk um, ja, een push te geven. We zijn ook van mening om onze bilaterale relaties te promoten. China is een land. Er zijn zoveel problemen. Dus in China we denken we. It's better to have point-to-point -point cooperation. So I think in, from the Ministry of Foreign Affairs, we have already decided that uh, we should concentrate the cooperation between Suriname and Zhejiang province. So the vice governor of Zhejiang province will come for the first visit. Feel from us winter that China, China lukt is on in 40 years of time. 1981 tot en met 2015, minder dan 40 jaar, 35 jaar ongeveer, om armoede drastisch terug te brengen. In 1981 was armoede 88 procent. En in 2015, bij het einde van de Millennium Development Goals, was armoede teruggebracht naar 0,7 procent. En vandaag heeft de ambassadeur aangegeven dat over een paar maanden, dus aan het begin van 2020, is armoede helemaal geëlimineerd in China. En in dat kader was het goed om uit de mond van de voormalige ambassadeur uh, te vernemen hoe dat proces allemaal gegaan is. Being an economist, I would really like to find out from you what are your views, what is hampering China to elevate from developing to a developed state. Given, of course, the high GDP and the favorable social indicators that you have. China is big with a very big population. Indeed, in terms of uh, GDP, China, ra China ranks the second in the world. Mm -hmm. But if you look at the cap uh, capital per capita, China ranks some, some, somewhere in the 70th in the world. So, and when you look at the uh, development, economic development in China, well, it is still unbalanced. Coastal provinces are in comparison with the provinces in the uh, interland, well, there is still a big gap. Since 2020 and 2030, we must have the sustainable development goals. And goal number one is that armoede is completely eliminated. And how will we do that in 10 years? I think that one way is to look at what China has done door socialisme uh, te koppelen met uh, kapitalisme, dat wij ongeveer hetzelfde moeten doen, maar omgekeerd.